ബട്ടർസ്കോച്ചിൻ്റെ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്ററുപത് ഗ്രാം മൈദ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മില്ലി ഓയില് വെജിറ്റബിൾ ഓയില് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മില്ലി വാട്ടർ നോർമൽ വാട്ടർ ഏഴ് മുട്ടട എഗ് യോക്കും എഗ് വൈറ്റും നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം വീതം ഷുഗർ രണ്ട് ബൗളില് എഗ് വൈറ്റ് അടിക്കാനും എഗ് യോക്ക് അടിക്കാനും സെപ്പറേറ്റ് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാലിൽ എസൻസ് ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് എഗ് വൈറ്റും നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ഗ്രാം അതായത് ഒരു ബൗളിലാണ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഇട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇടാം ഇതിന് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും കൂടി അടിക്കുമ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ വിട്ട് പോരരുത് അതുപോലെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ യോക്കും പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫാൻ ബേസൻസും കൂടി ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചതമ്മ ഒരു മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒരു മിനിറ്റും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടി ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ചിച്ച പൊടി ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം മൈദ കുറച്ച് ചീട്ട് നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ വെള്ളട മിക്സ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചീട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വിസ്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ചീട്ട് 
കട്ട വരാത്ത വിധത്തിൽ പതിയെ പതിയെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പതിയെ പതിയെ ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കണം സ്പീഡിൽ ഇളക്കരുത് സ്പീഡിൽ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒങ്ങി വന്നേക്കണതൊക്കെ പോകും അതുകൊണ്ട് പതിയെ പതിയെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കേ ഈ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് പട്ടർ പേപ്പർ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിൽ ഓയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുരട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഇതിന് ബേക്കിങ് സമയം ഇതുപോലെ തട്ടി ഇതിൻ്റെ പൗഡ്സ് ഒക്കെ കളയാം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഓവൻ ആണ് നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ബേക്കാകാൻ വേണ്ട സമയം നമ്മുടെ കേക്ക് ചൂടാറുന്ന നേരത്തിന് നമുക്ക് പ്രിളയൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം പഞ്ചസാര നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബദാം പൊടിച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം പഞ്ചസാര ക്യാരമൽ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇളക്കിക്കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കണ ബദാമിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രിളയൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പറിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ക്യാരമൽ സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഷുഗർ എൺപത് ഗ്രാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം അറുപത് ഗ്രാം ബട്ടർ ഇത് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടണം അതിന് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ക്യാരമൽ കളർ ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ക്യാരമൽ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം
വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ബട്ടറും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കാം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആറ് തുള്ളി ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ എസൻസ് ഇതും കൂടി ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ക്യാരമൽ സോസും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാരയും അമ്പത് മില്ലി വാട്ടർ കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അടുപ്പത്തിൽ വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലാന്ന് നോക്കാൻ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് പിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ത്രില്ലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ക്യാരമൽ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അടുത്ത കേക്ക് പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേക്കിന് നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടെടുക്കാം അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ
നമ്മുടെ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം